يا سامعين انا بقرا في 1.3 للتفريق بين المحطات البحريه اوف شور ستيشنز اند لاند ستيشنز تو سند لودز تو سبيس يا يوزنج اليفيترز ان ساتش ستيشنز The offshore base station would be supported by a floating structure, which could be attached to the seabed by anchors. Anchor اللي هي المرساة. شاء المرساة. يعني المربط السفيني. Anchor معناها مرساة. Anchor معناها علق. Anchor brace إذا سمعتوا فيها خطوف اللي لا سمعتوا كم. Payloads could be carried from the shore to the station by ships or by ship before being lifted into space or orbit. Orbit اللي هو المدار. إذا كيف بنكلوها بالسفن بتنقل الأحمال إلى المحطة البحرية. The main advantage of a floating mobile station الميزة اللي بتتميز فيها المحطات البحرية العائمة إنه إيش؟ طلعوا لفا. Rather than a fixed base on land would be to help reduce the risk of collision. Collision هي كلمة مهمة جدا. إذا فش خطر إيش الاصطدام؟ يعني بترفع على البحر يكون عندك البحار متسعة أنا بحكي The main advantage of using offshore stations is that first the fixed base on land it is better than the fixed base on land because we can avoid collision collision فعلها كولايد كولايد يعني hit against or beat against يصطدم إذا نحن نتحاشى الاصطدام البحار واسعة نحن معروف انه البحار والمحيطات 72% لكن اليابسه المحطات على اليابسه اليابسه 21% والمحطات تكون محصوره سو ذير از ذا واتس كولد كوليجن اون يوزنج لاند لاند ستيشنز بات اون سي يو كان موف ذاتس موفابل اي ريد ذات وانس مور ذا مين ادفانتج اوف فلوتنج اوف ا فلوتنج موبايل ستيشن راذر ذان a fixed base on land would be to help reduce the risk of collision between the cable and one of the many lumps of space depresses. إذا ما بصير عندي إيش؟ حطامات، الدبرس معناها حطام وأجسام الحطام في الفضاء. هذا بنتحاشى الارتطام. We can avoid collision when using offshore stations such as redundant, redundant satellites. You know that there are satellites into space, so we can avoid collision and you see using or you see colliding with these satellites. مستحاش الاستدام بالأكمار الصناعية وغيرها من الأجرام إذا استخدمنا اللي بسميها المحطات البحرية. التعبير اسمه offshore stations. Offshore stations are mobile ones. As far as they are mobile, we can avoid collision. We can avoid collision with what? With satellites and other heavenly bodies, يعني إحنا بإمكاننا تجنب الارتطام بالمل satellite debris اللي هي حطام ال ال satellites أكمار الفضائية وكمان أي جرم سماوي. We can avoid you see colliding or collision, collision, collision. ارتطام اللي معنا استدام. Such as redundant satellites that litter orbital space. Litter بال I لاحظوا مش litter اللي معناها رسالي. لتر بالاي يعني يوسخ يعمل ايش؟ يعمل ايه نفايات. ذات لتر اوربيتال سبيس، ما الذي يعني يشوه او يلوث فضائنا المداري؟ ذات ذا ديبريسز اوف سامعيني شو بحكي عن ايش؟ بحكي اللي بلوث الفضاء. يا السعاد. وات وات بوليوت اور اون اوربيت سي سي ان ساتلاي اي يوزنج اليفيترز Uh, what we use is satellites, satellites, debris, satellites, the debris of satellites, or any heavenly bodies, or any ajram samawiyin. That litter orbital, you see, space, based on careful monitoring of debris, debris movements, in the case of alert, the stations, anchors, mahattat, marasi, mahattat, could be raised, and the station could be moved, driven by propellers. Propellers, محركات يعني توربينات توربينات محركات يا to a new location out of harm's away. The idea is like this. الفكرة كالتالي إذا استخدمنا محطة أرضية للبث أو لرفع الأثقال إلى الفضاء 
هذا المحط ثابت اذا لا يمكننا تجنب الاجرام السماويه والنفايات اللي بتيجي من ايش من الاكمار الصناعيه حطام الاكمار الصناعيه but if we are using an offshore station when using an offshore station yeah, this station is movable it's a ship on sea هذا المحطه متحركه so we can avoid the possibility of collision with heavenly bodies heavenly bodies اجرام سماويه and the debris of satellites is that clear this is the main advantage of using offshore stations over land stations احنا قرانا لكم هذا النص ومهم جدا اللي هن المطلوبات 1 2 3 4 5 6 المطلوبات تراكس في صفحه 86 1 2 3 4 5 6 قرات 1 2 3 و 4 قراناها So I read the 1.4 for you. I'm going to read it for you. So, as you can see from this cross section, we have come up with a completely unique profile. It's ex exclusive to this company and unlike anything else on the market. I'm talking. Yeah, two persons are talking. Stefan, one of the key advantages of this new form is that it dramatically reduces vibration, which was. always a problem before obviously machines like these can never be entirely free from vibration but the new design runs extremely smoothly he's talking about vibration and speaking about stefan another advantage of the new profile is that it's that's uh, 1.4 اذا بدنا 1.4 That's on page 11. هذا الحكي في صفحة 11. وصفحة 11 كلها مطلوبة. شو بحكي في صفحة 11؟ 1.4 بقول. Stefan, an engineer, is briefing some sales colleagues on the advantages of a new pump design. هنا بتحكي عن تصميم لمضخة. بتحكي Stefan اللي هي مهندسة. بتحكي عن تصميم لمضخة هذا في صفحة 11. That's on page 11. أنا قاعد براجع بكل المادة مشان التراكس تعرفوا عن مين يعني كيف بنربط المادة بآخر الكتاب بأول الكتاب. هنا في صفحة 11 أحبابي في إكسرسايز بي إكسرسايز بي أشوف وين بحكي هون يا ستيفان هذه 1.4 ستيفان أن إنجينير إز بريفينج سم سيلز كوليجز يعني بريفان تلخص لبعض زبائن المبيعات زملاء المبيعات أون ذا أدفانتجز أوف أن يو بام ديزاين كلمة بام أنا مضخة بام تصميمها. Listen, listen to the briefing, استمع إلى التلخيص and match the tips A D in exercise one, exercise twelve to the extracts. The extracts I'm reading on page. أنا بقرأ في صفحة ستة وثمانين اللي هي على النصائح اللي هي الاكستراكس اللي بتحكي عن استيفان. من النصائح اللي بتحكي فيها أول واحدة وعندي one two three four يا pieces of advice. The first one, so as you can see from this cross section, كما ترون في صفحة حداش cross section بتقاطعات ما شو بكل بحكي عنها. As you can see from this cross section, we have come up with a completely unique profile. جينا بنموذج أو شيء جديد. It's exclusive to this company and unlike anything else on the market. It's يعني كلمة عبارة exclusive معناها فقط حصري على حصري على أو مقصور على شوف النصيحة الثانية النصيحة الثانية شو بحكي تحكي فيها One of the key advantages أحد المزايا الهامة 
of this new form is that it dramatically reduces vibration. بتخفض من الذبذة أو الاهتزاز. Which was always a problem before. Obviously, machines like these can never be entirely free from vibration. يعني مثل هذه الماكينات المضخات مستحيل تكون ما فيها ذبذبة، لكن هاي بتخفض الذبذبة. Machines like these can never be entirely free from from vibration, but the new design runs extremely smoothly. لكن هذا التصميم الجديد بيدار بإيش بسلاسة بسلاسة متناهية. Runs extremely smoothly. لاحظوا التركيبات. Runs extremely smoothly. This is آه يا كاد بكرفين. في اختيار extremely smoothly في اختيار الأدفيرب اللي في صفحة في هذا صفحة 11 معنا. ولا أنا يا exercise C and exercise B. Let's see advice three or the third advice. Another advantage of the new profile. Do you hear me? سامعيني؟ آه دكتور. Yes. الله يسعدكم. Another advantage. لأن بكرة هنا مشان ممكن تيجي هذا النصوص لكم في قطاع الاستيعاب. Another advantage. أنا يعني برجع شتيج هذا steps three. لكن قرأت قبل هنا نص مهم جدا اللي هي الأوفشور ولاند. Shore stations. مهم ممكن يجينا القطعة أو من النصوص الأولانية اللي في صفحة ستة سبعة ثمانية عشر أحد عشر هذولا. Another advantage of the new profile is that it's considerably lighter. It's considerably lighter. شو يعني considerably lighter؟ يعني أخف بشكل كبير. هي considerably lighter. It's considerably lighter. لاحظوا التركيب استخدام الأدفيرب لوصف الصفة. It's considerably lighter due to the reduced area of the overall section. So compared with our previous range, it's highly efficient, especially in applications that require a continual starting and stopping, where low inertia is important. Low inertia, يعني المقاومة المقاومة للحركة والاحتكاك يكون عندنا إيش؟ بجوز يسموها في الفيزياء الحث الذاتي اذا انا ما زلت متذكر معلومات القديمه سموها الحث الذاتي اذا بتعرفوا سمعتوا هذا التعبير انتم طلاب علوم انتم ليتس موف تو فور ستيفان وير ستيل كوندكتنج لونج تيرم ريليابيلتي تيستس ريليابيلتي تيستس اللي هي يعني اختبارات الثقه But trials, trials, محاولات, يا اختبارات. But trials so far suggest the design is exceptionally durable. فين the exceptionally durable? اللي اخترتها من هنا is exceptionally durable. Exceptionally durable. يعني دائم بشكل غريب is exceptionally durable. Primarily بشكل بدائي as a result of the low vibration levels that we expect. To be, we expect it to be significantly more, significantly more reliable, significantly more reliable than rival units. كلمة rival مهم نيت عرفوها. كلمة rival معناها المنافس والغريم. Competitor. سمعتوا كلمة competitor؟ مش rival هذه هذه rival. Rival units يعني وحدات المنافسة. My rival, for example, معي تسمين كلمة rival. رايفل انا هين بأشر عليها اه رايفل منافس يعني سمن اور سمثينج ذات كومبيتس وذ رايفل رايفل منافس غريم ند لك بيكون يعني يعني منافسك بالش بالعلامه منافسك بالملعب منا مش عدو رايفل منافس يعني بيجي بحاول يجيب احسن منك العدو هو ذاتس انمي اور فو اف او اي لكن هذه رايفل يعني كومبيتيتور I read 1.4. Shall I read 1.5? أقرأ لكم 1.5 وشوف وين بالدرس بتكون في أي وين by 1.5. 1.5 is on page 12. شوف صفحة 12 شو مطلوب بها. Only do 14. اللي هو مطلوب 14 by the very beginning or in the very beginning of page 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 12 14 يعني ليش هناك عادين مطلوب تحيط تراك 1.5 ريتشارد 
سمول تشارد استراكشرال انجينير لاحظوا هذه بالعربي مثل جمله معترضه او بدل طالما انا ريتشارد از ذا استراكشرال انجينير وي هاف تو كومز هير ريتشارد استراكشرال انجينير اوفن تيكس كلاينتس اون جايد تورز تو ذير نيو بيلدينجز ديورينج كونستراكشن هذا قرات لكم اياها هي از توكينج اباوت اكسبلينينج تكنيكال كونسبتس تو نون سبيشالاي سبيشالست اللي حكينا عنها عن باترونايزنج تذكروا سو ام نوت جوينج تو ريد ات وانس مور ما بدي اقراها مره ثانيه خليني اقرا 1.6 This is 1.5 Five. Shall I read it for you very quickly? 1.5. Can I read it Yes. If you are talking to an unspecialist or non-specialist, if you talk to other specialists, you have to be able to read the language. But here, there is a lot of importance in the place we know that it is not necessary to be able to read a lot and to be able to read as children. So it's important not to oversimplify because in such a case, you are patronizing them. You are treating them as kids, and that's humiliating and degrading. وهذا في يعني تحقير للذات أنت لما تحكي مع واحد بين عشرين وأربعين وخمسين سنة وتصير تحكي له مثل ولد صغير كأنه بفهمش. This is degrading. This is offending. This is humiliating. طلع الكلمات اللي بستخدمها. Degrading, humiliating, humiliating. That's offending. يعني هذا حكي بزعل. So don't patronize people. And on the other hand, you are going to make comparisons. To make comparisons, يعني بدك تقارن تعمل مقارنات, so that you can simplify concepts. مشان تفهم ال توضح المفاهيم, and so as to facilitate the language, you should facilitate the language, but don't over simplify. If you over simplify, أنا بحكي لكم إذا كثير بتبسط, that's degrading and offending, humiliating. هذا مشين ومعيب وبتحط من قدر ال المخاطب معك لما أنت كثير تبسط تبسط اللغة. بكرها سريع. 1.15. If you are talking to non-specialists and you start using jargon, what jargon is the words that you use in a special field of specialty? The jargon in technology is different from the jargon in, say, science or from engineering. Is different from the jargon used in literature. The jargon in using the language, that's linguistics, for example. يعني الكلمات المستخدمة في المفردات في علم اللغة غير المفردات المستخدمة في علم الأدب والشعر المفردات المستخدمة في علم اللاهوت غير المفردات المستخدمة في علم اللي مثلا الطب اللي هو مثلا خلينا نقول علم الجينات أو الباثولوجي أو المورفولوجي يعني المفردات إلها تخصص جارجونز should be used what in their own you see what's called field I'll talk to you If you are talking to non-specialists and you are you start to use jargon, then to your audience it's uh, just going to sound like nonsense. يعني تتفلسفش على زبونك وصير تحكي لهم مصطلحات بيفهموهاش. That would be nonsense. Don't use jargons that your own audience don't you see uh, or you see uh, don't understand. يعني أنت لما بدك تخاطب زبونك في التكنولوجيا وفي في الهندسة اللي بتعرفها. انتم ممكن تعرفوا هندسه الجينات كطلاب ايش زراعه وطلاب تغذيه تعرفوا معرفه يعني في مصطلحات في التراكيب الغذائيه انا بعيد عنها ما بعرفها من استخدامات مركبات معينه dont you see you use these technical jargons to your own you see as, uh, i mean audience that that would be nonsense That's one problem. مشكلي إنك تحكي مصطلحات لناس بيعرفوهاش. That's a problem. That would sound nonsense. هذا مشكلي. Another relates not so much to language, but to the complexity of the technology of technology. إذا هي التكنولوجيا صعبة. إذا يعني المفهوم صعب. When the concept is very difficult to understand or to figure out, how could you explain or facilitate this concept? Make comparisons. إذا كان عندك هذا المفهوم صعب ومش عارفين يفهموا الجماعتك اللي بتحكي معاهم كيف بدك تبسطه؟ قارن اعمل مقارنات أو استخدم real objects in real life بعيدها. Another relates to so much to language. Another relates not so much to language. الثاني مش بس للغة يعني ينتمي إلى شيء ثاني. But to the complexity of the technology. يعني صعوبة التكنولوجيا. You are talking about even if you use everyday language, the engineering concept itself might still be difficult to explain. 
يعني المفهوم الهندسي المفهوم الطبي المفهوم في اي علم من العلوم بيكون صعب كيف بتفهموا الناس الناس العاديين لي بيبل اوردينري بيبل would not be able to understand or figure out or comprehend the technical terms and the, the technical idea itself. So you are going to make comparisons. <clears throat> Even if you use everyday language, the engineering concept itself might still be difficult to explain. And that can make the subject very heavy going and quite dull, which is obviously not what you want. However, I think it's important not to oversimplify things. مهم جدا إن ما نزيد في التبسيط كثير. I think it's important not to oversimplify things. There is nothing worse than being spoken to as if you are a child. يعني ما في إشي مهين ومعيب وبحط للكرامة من إنه الإنسان يلاحظ إنه يخاطب كأيش كطفل بعيد الفكرة. I think it's important not to oversimplify things. There is nothing worse than ما في أسوأ من. There is nothing worse than being spoken to to خاطب as if you are a child. You don't want to sound patronizing. This is the idea. So, is it is it true that we should train uh, treat our own clients, our own audience as children? Yeah, it's not preferable. Yeah, you should, you see, avoid patronizing, which is treating your own audience or people you are talking to, your addressees, as if they are children. هذه النقطة مهمة جدا. أقرأ لكم 1.6 على فيها بسرعة مشان الحصة الجاي ننتقل إلى التراكس في الوحدة الثانية. وشوف التمرين اللي في 1.6 وين في أي صفحة تيجي معنا؟ في الوحدة الأولى طبعا إحنا بعدنا. مع انه تراك مطلوب 1.6 لكن التمرين عليه في صفحه 12 ليس مطلوبا اللي هو شو بيحكي التمرين صفحه 12 <تصفيق> هي التمرين هذا اللي هو بيقول ريتشارد 1.6 ايوه في تمرين سي ريتشارد از جيفينج سم ادفايس اباوت ذا بروبلمز ان اكسرسايز 14 بي ليسن اند سامرايز هيز ايدياز كومبليت ذيس تيبس his tips نصائحه with your suggestions اللي هو 1.6 though it's in, in not included I'm going to read it for you I'm going to read the track which is on, in, on page uh, 86 Richard it's obviously best to use everyday language as far as possible استخدم اللغة اليومية الدارجة but I don't think that means avoiding jargon altogether لكن هذا لا يعني انك تتجنب لغه العلم اللي بتستخدمه اللي هي الجارجون، اللغه المتخصصه في علم معين. جارجون لانجويج يعني يوزد سبيشالي ان سيرتن توبيك، هذه معنى كلمه جارجون. But but I don't think that means avoiding jargon altogether. I find the best approach احسن طريقه. So as not to sound patronizing is to use a certain amount of technical language. مشان تتجنب ال patronizing استخدم technical language اللغة التقنية. And then immediately afterwards give straightforward مباشرة. كلمة straightforward معناها مباشرة يعني directly. Straightforwardly or straightforward معناها direct. كلمة give straightforward explanations of what it means using everyday words. يعني هنا شو بيحكي ريتشارد بيقول انت مش بالضروره يعني ضروري انك تستخدم تكنيكال لانجويج لكن فسرها وضحها dont over patronize dont over simplify use technical terms but illustrate them uh, I'm reading yeah. when it comes to explain a tricky technical concept لما بدك تشرح tricky technical concepts مفاهيم محيره tricky يعني بتخدع technical a good technique is to make comparisons هاي الحل a good technique is what is to make 
comparisons between the technical point you are trying to illustrate and the things from everyday life that people are familiar with. يعني بتجيب نموذج من الحياة العادية وبتقارنه مع technical point you are going to illustrate or to you see to explain. <coughs> This is a strategy in illustrating yeah, uh, concepts, difficult difficult concepts. هذه طريقة في إيش في توضيح المفاهيم الصعبة اللي هي making comparisons or bringing real and live examples from real life. <coughs> uh, yes. So, when it comes to explaining strictly technical concepts, a good technique is to make comparisons between the technical point you are trying to illustrate and the things from everyday life that people are familiar with to help them paint a picture in their minds. مشان يرسموا ايش صوره باذان اذهانهم عن الفكره او عن المفهوم اللي الجديد and then to help lighten things up lighten things هي كلمه light معناها ضوء لكن to lighten the, the roads for others معناها ينير الطريق هي light معناها ضوء lighten ينير to lighten the roads for others يعني to make you see the path the path clear for others that's to lighten يا yeah, people's mind يعني ينير عقول الاخرين ينير الطريق امامه تو لايتن لايت اللي معناها خفيف لايت معناها ضوء لايت معناها لايت لايتن ينير تو لايتن معين تو ثينكس اب اند ستوب ثينكس فروم ساوندينج دل اي ثينك اتس ا جود اي تو يوز ا بيت اوف هيومر از ويل اند مي بي ا فيو ام يوزينج انكدوتس انكدوتس يعني حداديث او حدوثي او حكايه فيها النكته هذه To avoid boredom. لاحظ كلمة boredom. To avoid boredom يعني لتجنب البلل. Avoid boredom or to break the ice. So breaking the ice is very important. سامعيني؟ هذه أفكار حكيناها وجاوبنا سؤال كيف تتخلص من الملل. أحبابنا؟ Yes, with you, Doctor. هيك إحنا بنقول قرأنا جميع ال ال tracks اللي هي one, two, three, four, five, six عن scripts للوحدة. الاولى الحصه الجاي راح اقول لكم المطلوب اللي هي اللي نقرا سكريبتس في الوحده الثانيه اللي هن المطلوبات 1 2 3 4 1 2 3 4 اند انه هذا 1 2 3 4 5 6 هذه الوحده الاولى الثانيه مطلوب فيها 1 2 4 مش كثار يعني 10 دقائق بنخلصهم وبرد نراجع الوحده مره ثانيه للناس اللي ما حضروهاش برد اعيد برفق لكم الماده هذه الماده المطلوبه مره ثانيه على المجموعه هسه بودي لكم اياها على مجموعه الانجليزي اللي هي انجلش فور انجينيرنج وبكره ان شاء الله دكتور انا لسه مش قابلني على المجموعه على الفيسبوك انت شو اسمك؟ ادهم كراجا ليش مش قابلك؟ بودي لي طلب ما بقبلك انت بدي على الكتب يعني هسه هسه بفوت على المجموعه بقبلكم كلياتكم اللي اذا في حدا مش مقبول تخافش اسم مكتوب عليها انجلش فور انجينيرنج تو مكتوب عليها انجلش فور صحيح شفتوها؟ انا بعرف الجروب وانت مديره اه, آه شفته بس بس, آه. بس بفتح عليها وبعدين بفتح الطلب انضمام تخافش كلكم بقبلكم هسه بحط لكم المطلوب عليها وبقبلكم ان شاء الله استودعكم الله احبابي تل وي ميت تمورو ات ذا سيم تايم بليز بليز ريد هسه انا قلت لكم شو المطلوب مره ثانيه برد عيد المطلوب 6 7 8 كلها مطلوبات صفحه 9 اكسكلود يعني يعني استثنى تسعه A B C D صفحه 10 و11 كلهن صفحه 12 مطلوب 14 هسه قراناها صفحه 13 بس دي تراكس قراناها 1 2 3 4 5 6 هسه وضحناهن كثير الوحده الثانيه 14 مطلوب بس اول سؤال عنها مع ذلك احنا قراناها كلها مشان نحل التمارين اللي في الصفحه المقابله انا عارف شو المطلوب هي صفحه 14 مش مطلوب منها الاكسرسايز ذاكر قراناها مشان نتعرف على العناصر اذا تذكرتوهن صفحه 15 كلها 16 كلها 17 اونلي اكسكلود 5 دي يعني في صفحه 17 اشطب على اكسكلود 5 دي صفحه 18 كلها مطلوبه و19 كل صفحه ما عدا 11 في معي مطلوبه بالنسبه للسكريبتس الاوديو سكريبتس اور تراكس في الوحده الثانيه مطلوبات واحد من اربعه يعني بقرا هنا بخمس دقائق مش كثار يعني في صفحه 86 الان اقراوا الماده مره ثانيه الليله وبكره مشان بكره ان شاء الله ايش نناقش اي شيء باي مفرده التمر الامتحان مره ثانيه 20 جمله الامتحان سيضم 20 جمله و15 
وجاهز وامتحانكم ال 11 12 3 موضوعي موضوعي يا 40 دقيقه واحدة و20 جمله يعني لا يحق لك الرجوع للسؤال ديروا بالكم معي انتم لا دكتور يعني بتجاوب السؤال لما تجاوبوا بحقكش ترجع له دير بالك معكم 40 دكيكة ما وقت الوقت كافي ل 20 جملة 40 دكيكة وقت كثير لذلك ما إذاك خيار ترجع تجاوب مرة ثانية هاي حطوها ببالكم أو ادخل آه لما تدخل على الامتحان اقرأ مليح ومعك 40 دكيكة لل 20 جملة نعم بكره ان شاء الله بنشوفكم هسه بودي لكم على المجموعه الماده المطلوبه مره ثانيه استودعكم الله وحتى نلتقي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته